ik kan vanaf uh, ongeveer een meter kan ik uh, gezichtsuitdrukkingen niet zien. Dus, uh... Toen ik met mijn vieze achteruit ging, hebben al mijn vrienden, toen die tijd vrienden, mij allemaal laten vallen. Je hele leven stort eigenlijk in. Dan schaam je ervoor, dan schaam je je voor van, hé, hey, dat zie ik niet. Toen ik op de kleuterschool zat, toen, uh, toen gooiden ze zand in mijn ogen. Ik ga wel wat verder, maar je ogen willen niet verder. De vuile slecht zien of zo. Ik kan niet goed uitleggen wat het is. Aan allebei de kanten is het, zie ik water. Als ze maar aan mijn ogen komen, dan wordt ik woest. Maar als ik recht naar u kijk, dan zie ik u niet. Je voelt je een, een enorme niets met. Dus het is niet alleen dat het kogeltje kleiner wordt, maar het is ook dat, uh, ja, dat het beeld zelf ook uh, slechter wordt. Kijken doen we met onze twee ogen. Zien en begrijpen wat we zien doen we met onze hersenen. Samen is dat het visuele systeem. Een klein, maar wel een heel belangrijk en ingewikkeld systeem. Het oog is een soort knikker. Aan de voorkant zit onder meer de lens. In de achterkant van het oog zit het netvlies. Daar wordt het beeld geprojecteerd. En de hersenen zorgen ervoor dat we het beeld op het netvlies herkennen en begrijpen. In alle drie de systemen kan iets misgaan. Een beschadiging of stoornis heeft directe gevolgen voor hoe je iets ziet. Waardoor je slecht kan gaan zien of helemaal niets meer ziet. Rick van Looy, 35 jaar. En al zijn hele leven slechtziend. Iemand die slechtziend is, kan meestal nog wel wat zien. Rick kan in het centrum van zijn blikveld goed zien, maar aan de randen valt het beeld weg. En dat maakt het heel verwarrend voor de slechtziende zelf. Want hij mist dus het totale beeld, het visuele overzicht. Bij Rick is zijn gezichtsveld beperkt tot een koker. Daardoor herinnert hij zich iets in het haar van de vrouw. Omdat nou net dat voorwerp precies in zijn blikveld viel. Een haarspeld. Iets wat de meeste mannen met een goed gezichtsveld nauwelijks zou zijn opgevallen. Is deze gelukkig misschien blij? Ja, zo te zien wel, ja. Dank je, even zitten. Het oog, het kijken en het zien is te vergelijken met de werking van een fotocamera, met een fotorolletje... ...en met het ontwikkelen van een fotorolletje. De fotocamera neemt het beeld op. Het fotorolletje legt het beeld vast. En pas na het ontwikkelen van het rolletje zien we waar we naar gekeken hebben. Zit er ergens in de camera een beschadiging of werkt er iets niet goed... ...dan zie je dat op de foto's terug. Een kras op de lens bijvoorbeeld zie je op elke foto terug. Als de sluiter niet goed werkt dan is de foto over- of onderbelicht. Maar ook als de film zelf beschadigd is... Of als er tijdens het ontwikkelen iets misgaat, dan zijn de foto's niet al te best. Onze ogen, of beter ons visuele systeem, werkt net zo. In elk van deze drie systemen kan zich een storing voordoen. Welk effect de storing precies heeft op het zien, is afhankelijk van waar het defect zich voordoet en in welke mate. Kan ik je misschien iets te drinken aanbieden? Ja. Ja, leuk. Harm? Jurantje, alsjeblieft. Maak ik een koffie en een jus d'orange? Ja. Wat heb je toch een leuke speld in? Mm. Dankjewel. Wat was het eerste wat ik zag toen ik achter je langs liep? Het is voor het eerst dat een man iets over mijn haar speelt. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat me opviel. Ik vind het wel apart. Ik zie jou daar vallen over die stoel. Je valt daar over dat opstapje. En je ziet wel mijn haar. Ja. Het is een kwestie van selectief kijken natuurlijk, hè.
Er zijn ook hele andere vormen van slechtziendheid, zoals bij mevrouw Rijsemus. Ze is 81 jaar en is de laatste jaren steeds slechter gaan zien. Het scherpe zien in het centrum van het oog is bij haar verdwenen. Wel is haar blikveld aan de randen nog intact. Wat mist zij nou het meest? Ik kan geen piano meer spelen, ik kan geen naaien meer en het niet kunnen lezen. Dat is heel erg. Boodschappen doen lukt gelukkig nog wel. Haar vorm van slechtziendheid is bijna omgekeerd aan die van Rick. Hij ziet in het midden van het gezichtsveld wel goed, maar aan de randen niet. Mevrouw Rijsemus ziet juist alleen nog iets in de randen van haar gezichtsveld. Daardoor kan ze redelijk goed in de verte kijken, maar gezichten herkennen van dichtbij is moeilijk of zelfs onmogelijk. Het scheppen van spruitjes in een plastic zakje lukt nog net. Maar voor het herkennen van de inhoud van glazen potjes en het lezen van de kleine letters van de beschrijvingen op potjes en pakjes is een hulpmiddel onontbeerlijk. Een loop met een lampje. Een slechtziende kan ook voor veel verwarring zorgen bij de omgeving. Juist omdat de slechtziende nog wel wat kan zien. Daardoor kan mevrouw Rijsemus nog wel boodschappen doen, maar het gaat allemaal net iets langzamer dan vroeger. En wat het nog lastiger maakt is dat anderen vaak niet kunnen zien dat iemand slechtziend is. Je moet het weten. En je hebt natuurlijk heel veel haastige mensen. Ja, een ogenblikje, want ik kan niet goed zien. Dus het duurt even lang. Nou, geloof je dat nou? Ja. Nu op de fiets en net gewoon van niks zien. Oh, dat is ook een soort mensen van je. Veel van de kenmerken en symptomen van de slechtziendheid hangen af van de stoornis aan het oog. We zagen al bij Rick en mevrouw Rijsemus dat soms delen van het blikveld wegvallen. Maar het kan ook zijn dat iemand door een bepaalde stoornis niet scherp of wazig ziet. Of niet of nauwelijks kleuren meer ziet. Of geen contrasten meer ziet. En dan kan ook de mate waarin een symptoom zich voordoet verschillen. En om het nog gecompliceerder te maken, ook bijna elke denkbare combinatie van deze symptomen komt vaak voor. Factoren in de omgeving kunnen voor een slechtziende ook lastig zijn. Dat hangt onder meer samen met contrast en verlichting. Deze kunnen per situatie verschillen, waardoor de mate van slechtziendheid varieert en soms verergert, maar ook wel eens vermindert. En in ons sterk wisselende klimaat varieert het licht heel erg. Soms schijnt de zon niet. En soms wel. Verblinding door de zon is voor de zesjarige Esme een normaal verschijnsel. Ze weet niet beter, want ze is slechtziend vanaf haar geboorte. Esme woont thuis bij haar ouders en zit op een reguliere basisschool. Om haar zo goed mogelijk onderwijs te geven, worden zowel Esme als haar juffrouw speciaal begeleid. Esmee heeft onder meer een speciale lessenaar. Want ze kan nog wel wat zien van heel dichtbij, maar van iets verderaf wordt het voor haar een stuk moeilijker.
In haar klas zitten voor de rest alleen maar goedziende kinderen. Daarom is het voor de juf lastig om zich telkens weer te realiseren wat Esme nu precies wel en niet ziet en begrijpt. Esme. Esme, kom je ook even? Ik kom even. Nou was dit nog simpel op te lossen, maar het kan ook moeizamer aflopen. Wat het er niet altijd makkelijker op maakt, is dat je als slechtziende ook gewoon wil meedoen. Goed gewerkt, prima. Dat geldt ook voor Rick. Gewoon nog even de kroeg in, kijken wie er is. Rustig om je heen kijken. Op zoek naar bekenden en mensen die je leuk vindt. Misschien zie je er wel, dat meisje. Josette heette ze. Ook al heb je eigenlijk veel last van de dichte gordijnen, te weinig licht. Het is eigenlijk iets te donker, maar... Gewoon net doen alsof je er geen last van hebt. Een praatje maken moet kunnen. Hé, hey, daar zit ze. Dat herken ik leuk. Zie je wel, geen enkel punt. Voor Rick gaat het nu wat pijnlijk worden. Wat een speld al niet kan doen. Hallo? Slaap je beter? Ik weet niet wie jij denkt dat je voor je hebt, maar ik ben hier al maandenlang niet meer geweest. Je bent toch Josette? Nee. Ik heet Cecile. Wie is die man Cecile? Valt hier lastig? Ik geloof dat dit een vergissing moet zijn. Dat geloof ik ook. Nou is het gelukkig wel zo dat er allerlei mogelijkheden zijn om weer beter te leren functioneren in het dagelijks leven. Dat kan door aanpassingen in de omgeving en door datgene wat je nog wel ziet goed te leren gebruiken. Maar ook door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Daarvoor kunt u terecht bij Sensis. Neem voor meer informatie contact op met een van de regionale centra of kijk op www.sensis.nl. In het begin had ik ook het idee, uh, als twee jaar geleden, dat als ik op de straat liep, dat iedereen me aankeek van, hé, hey, die is slecht zien. Maar dat zien ze niet, want ik val nergens overheen. Ja, het is niet leuk, maar dan kan ik nog wel allemaal gaan zitten treuren, maar dat helpt zo weinig, hè. Er is niks meer aan te doen, dus ik moet maar leven met wat ik heb. En wat ik nog zie, ben ik altijd elke dag dankbaar voor weer. Ik loop het liefst in de stad of zoals het bewolkt is, want dan, dan zie ik het beste, zeg maar. Dus ik probeer toch alles een beetje van afstand te bekijken, dan heb ik nog het meeste gezichtsveld. Licht, licht en nog eens licht. Wow.